ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চান তবে এমন পাঁচটি ইউনিক মেডিকেল কোর্স করলে চিকিৎসকের মতোই মূল্য পাওয়া যেতে পারে এই কোর্সগুলি ট্রাডিশনাল এমবিবিএস এবং নার্সিং কোর্স থেকে অনেক ডিফারেন্স বা আলাদা বর্তমান যুগে নিট পরীক্ষার অনেক কম্পিটিশান প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী নিট ইউজি পরীক্ষা দিয়ে থাকেন যারা শীর্ষ র্যাঙ্ক করেন তারা এমবিবিএস বা অন্যান্য জনপ্রিয় মেডিকেল কোর্সে ভর্তি হন কিন্তু অনেকেই আবার দু থেকে তিনবার নিট পরীক্ষা দিয়েও ব্যর্থ হন বর্তমানে মেডিকেল পড়াশোনা কঠিন মনে করা হচ্ছে তবে এই পাঁচটি ইউনিক মেডিকেল কোর্স সম্পর্কে অনেকে নাও জানতে পারেন এই কোর্সগুলিতে প্রতিযোগিতা কম হয় সহজেই ভর্তি হওয়া যায় এই কোর্সগুলো কমপ্লিট করলে একজন চিকিৎসকের মতোই মূল্য পাবেন তাহলে জেনে নিন এই পাঁচটি ইউনিক মেডিকেল কোর্স সম্পর্কে ওয়ান নাম্বার হল নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি কোর্স নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি একটি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রোগ্রাম বা কোর্স যা মস্তিষ্ক এবং স্নাউতন্ত্রের গবেষণা নিয়ে গঠিত এই কোর্সে মস্তিষ্ক স্নাউতন্ত্রের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে শেখানো হয় এই কোর্সে ছাত্রছাত্রীরা ইইজি মানে ইলেকট্রো অ্যান্ড সেফালোগ্রাফি ইএমজি মানে ইলেকট্রো মায়োগ্রাফি এবং আরও অন্যান্য সম্পর্কিত পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাউতন্ত্রের কার্যকারিতা বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে এই কোর্সে নিউরো নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেমন অ্যাপিলেপসি ঘুমের সমস্যা ব্রেন ইঞ্জুরি ইত্যাদি নির্ণয়ে যন্ত্র ব্যবহার শেখানো হয় ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি কোর্স হলো তিন থেকে চার বছরের একটি ডিগ্রি কোর্স নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি এক বিশেষ প্যারামেডিক্যাল শাখা যা নিউরো সায়েন্স ও টেকনোলজির সংমিশ্রণ এই কোর্সে সাধারণত বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে পারবে যেসব ছাত্রছাত্রীদের পদার্থবিদ্যা রসায়ন ও জীববিদ্যা বিষয়গুলি আছে এবং পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছে তারাই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারবে বিএসসি ইন নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ সময়কালের জন্য মোট তিন লাখ টাকা খরচ হতে পারে তবে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ফি আলাদা আলাদা হতে পারে তবে এই কোর্সে ভর্তির জন্য কিছু কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষাও দিতে হতে পারে নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি কোর্স করার পর আপনি বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেতে পারেন যেমন হাসপাতাল ক্লিনিক বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি জায়গাতে এই কোর্স করার পর চাকরির শুরুতেই কুড়ি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত বেতন পেতে পারেন এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে বেতনও বাড়বে এই কোর্স এই কোর্সে একজন অভিজ্ঞ প্রার্থীর বেতন হল প্রায় সত্তর হাজার টাকা বা এরও বেশি হতে পারে তবে যেসব ছাত্রছাত্রীরা নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি কোর্সের স্পেশাল কোর্স ইইজি বা ইএমজি টেকনিকের উপর যদি প্রশিক্ষণ নেন তাহলে তাদের চাকরির সুযোগ ও বেতন বেশি পাবে নিউরো ইলেকট্রো ফিজিওলজি কোর্সটি কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একটি দ্রুত বিকাশশীল ক্ষেত্র যা বিভিন্ন ধরনের স্নাউ রোগ যেমন ব্রেন স্ট্রোক মৃগি রোগ ডিমেন্সিয়া পার্কিনসন রোগ ইত্যাদি রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত টু নাম্বার হলো ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্স ব্যাচেলর অফ সায়েন্স বা বিএসসি ইন মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্স হলো একটি তিন বছরের স্নাতক প্রোগ্রাম বা কোর্স বিশেষ করে মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগের উপর জেনেটিক্স এর প্রভাব নিয়ে পড়াশোনা করে এই কোর্সে সাধারণত ডিএনএ পরীক্ষা আর এনএ পরীক্ষা জিনগত রোগ স্নাবিক রোগ জিন থেরাপি ক্রোমোজম বংশগতি জেনেটিক কাউন্সেলিং ইত্যাদি শেখানো হয়ে থাকে মেডিক্যাল জেনেটিক্স কোর্স হলো একটি নতুন ক্ষেত্র যেখানে পার্সোনোলজাইড মেডিসিন ও জেনেটিক থেরাপি নিয়ে কাজ হয় মেডিক্যাল জেনেটিক্স প্রোগ্রামে জীবন্ত শরীরের প্রক্রিয়া এবং বংশগতি অধ্যয়ন করে জেনেটিটিস্টরা গর্ভাবস্থা থেকে শুরু করে সকল বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করে জেনেটিক ব্যাধি নির্ণয় ও পরিচালনা করে এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য জেনেটিক কৌশল ব্যবহার করে মেডিক্যাল জেনেটিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট নাম্বার থাকলেই হবে উচ্চ মাধ্যমিকে পিসিবি মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বিষয়গুলি থাকতে হবে তবে কিছু কলেজে পিসিএমবি যেমন ফিজিক্স 
কেমিস্ট্রি ম্যাথ বায়োলজি সাবজেক্টগুলি নিয়ে পড়া বাধ্যতামূলক হতে পারে মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষাও নেওয়া হতে পারে বেসরকারি কলেজগুলিতে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্স করতে আপনার আনুমানিক খরচ হতে পারে দু লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা তবে সরকারি কলেজগুলিতে এক লক্ষ থেকে দু লক্ষ টাকার মধ্যে খরচ হতে পারে মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্স একটি ভালো কেরিয়ার জেনেটিক্স ডিগ্রি কোর্স অর্জন করলে অনেক চাকরির সুযোগ রয়েছে যেমন জেনেটিক কাউন্সিলর ক্লিনিক্যাল জেনেটিটিস্ট ইত্যাদি মেডিকেল জেনেটিক্স কোর্স শেষ করার পর আপনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি পেতে পারেন যেমন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রতিষ্ঠান বায়োটেকনোলজি কোম্পানি ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে ইত্যাদি জেনেটিক ল্যাব বা হাসপাতালে একজন জেনেটিক কাউন্সিলরের বেতন প্রায় তিরিশ হাজার থেকে ষাট হাজার টাকা হতে পারে অভিজ্ঞতা কাজের ধরন এবং প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে বেতন আরও বৃদ্ধি হতে পারে থ্রি নাম্বার হলো নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি তিন থেকে চার বছরের একটি ডিগ্রি কোর্স এই কোর্সে রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ ব্যবহার করে ক্যান্সার হৃদরোগ সহ আরও অন্যান্য রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শেখানো হয় এতে পেট স্ক্যান বা পজিট্রন অ্যামিসন টোমোগ্রাফি এবং রেডিওথেরাপির মতো বিষয় শেখানো হয় নিউক্লিয়ার মেডিসিন একটি টেকনোলজি চিকিৎসা বিজ্ঞান কোর্স যা তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য এই কোর্সে শিক্ষার্থীদের তেজস্ক্রিয় ব্যবহার মানবদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের চিত্র তৈরি এবং নিউক্লিয়ার মেডিসিন পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয় নিউক্লিয়ার মেডিসিন একটি অত্যাধুনিক ক্ষেত্র যেখানে চিকিৎসা ও ইমেজিং একসাথে চলে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি কোর্সে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিকে ষাট পার্সেন্ট নম্বর লাগতে পারে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই সায়েন্স বিষয়গুলি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে এই কোর্সে পড়াশোনার খরচ বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে সাধারণত ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি কোর্সের জন্য বার্ষিক ফি পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তারও বেশি খরচ হতে পারে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি কোর্স করার পর বিভিন্ন হাসপাতালে ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসা কেন্দ্রে ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক ইমেজিং সেন্টারে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজিস্ট হিসাবে কাজের সুযোগ রয়েছে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজিস্টরা পেট এবং স্পেক্ট স্ক্যান সহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সহায়তা করে ইমেজিং সরঞ্জাম পরিচালনা করে রেডিও ফার্মাসিউটি ক্যালস প্রস্তুত করে তেজস্ক্রিয় আইসোটপ ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় করে এবং চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ছবি তৈরি করে নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজি কোর্স করার পর চাকরির বেতন প্রায় কাজের পদ অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠানের ধরনের উপর নির্ভর করে তবে একজন সিনিয়র স্তরের পদের বেতন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে আশি হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে ফোন নাম্বার হল স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন কোর্সটি হল তিন থেকে চার বছরের একটি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স বা প্রোগ্রাম এই কোর্সে খেলাধুলার আঘাত পুষ্টি বায়োমেকানিক্স ব্যায়াম ফিজিওলজি কাইনসিওলজি অ্যানাটোমি ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন শেখানো হয় এতে স্পোর্টস নিউট্রিশন ইঞ্জুরি প্রিভেনশনও থাকে ভারতে খেলাধুলার গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষেত্রের চাহিদাও বাড়ছে ট্রাডিশনাল মেডিকেল কোর্স থেকে এই কোর্সটি অনেক আলাদা এবং খেলাধুলার জগতের সঙ্গে যুক্ত স্পোর্টস মেডিসিন অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন কোর্সে ভর্তি হতে গেলে উচ্চ মাধ্যমিকে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট নাম্বার থাকতে হবে এবং ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর বায়োলজি এই সায়েন্স বিষয়গুলি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে এই কোর্সটি পড়তে খরচ কত হবে তা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে যেমন কলেজের নাম এবং আপনার থাকার খরচ তবে সাধারণভাবে একটি ভালো মানের সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্সটি করতে প্রায় দু লক্ষ টাকা থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে এবং ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাও নেওয়া হতে পারে স্পোর্টস মেডিসিন ও রিহাবিলিটেশন কোর্স করার পর বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুযোগ রয়েছে যেমন বিভিন্ন স্পোর্টস দল ফিটনেস সেন্টারে এবং সুস্থতা ক্লিনিকগুলোতে কাজের সুযোগ রয়েছে এছাড়াও আপনি ক্রিয়াবিদদের সাথে কাজ করতে পারেন আঘাতের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনও করতে পারেন তাছাড়া আপনি স্পোর্টস ইঞ্জুরি পুনর্বাসনে কাজ করতে পারেন এবং নিজের স্পোর্টস রিহাব সেন্টার বা ফিটনেস কনসাল্টিং ফার্মও খুলতে পারেন 
স্পোর্টস মেডিসিন ও রিহাবিলিটেশান কোর্স করার পর আপনার কাজের বেতনের পরিমাণ আপনার অভিজ্ঞতা কাজের সুযোগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে সাধারণত এই কোর্স করে নতুন গ্রাজুয়েটদের প্রাম্ভরিক বেতন প্রায় পঁচিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন হতে পারে তবে এই কোর্সের অভিজ্ঞ পেশাদারদের বেতন প্রায় এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকার মধ্যেও হতে পারে ফাইভ নাম্বার হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন হেলথ কেয়ার কোর্স ব্যাচেলর অফ সায়েন্স ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন হেলথ কেয়ার কোর্সটি প্রায় তিন থেকে চার বছরের প্রোগ্রাম বা কোর্স এই কোর্সে এআই ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় মেডিকেল ইমেজিং ও চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো হয় এআই ভিত্তিক টুল যেমন রোগ পূর্বাভাস মেডিকেল ডেটা বিশ্লেষণ শেখানো হয় এআই ইন হেলথ কেয়ার এক বিপ্লবাত্মক ক্ষেত্র যেখানে চিকিৎসা ও প্রযুক্তি একত্রে কাজ করে ভারতে খুব কম প্রতিষ্ঠানই পাওয়া যায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন হেলথ কেয়ার কোর্স করার জন্য পিসিএম মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বা পিসিবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই সায়েন্স বিষয়গুলি নিয়ে ষাট পার্সেন্ট নাম্বার নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করতে হবে এই কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাও দিতে হতে পারে এই কোর্স করতে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় খরচ হতে পারে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন হেলথ কেয়ার কোর্স করার পর বিভিন্ন কাজের সুযোগ রয়েছে যেমন হেলথ টেক স্টার্ট আপ হাসপাতাল বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্রে বায়োটেক কোম্পানিগুলিতে এআই হেলথ কেয়ার স্পেশালিস্ট ইত্যাদি জায়গাতে এই কোর্স করার পর কাজের ভিত্তিতে আপনার বেতন হতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত তবে অভিজ্ঞা বাড়ার সাথে সাথে বেতনও বৃদ্ধি হতে পারে এই কোর্সগুলিতে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স বা বিএসসি করার পর ছাত্রছাত্রীরা এমএসসি এমপিএইচ বা পিএইচডি করার সুযোগ থাকে তাই কোর্সগুলি করার পর ভারতে কাজের সুযোগ তো আছেই তবে বিদেশেও এর চাহিদা অনেক বেশি